понад тисячу вісімсот донорів здали кров в нашому місті з початку повномасштабного вторгнення Росії. У рамках проєкту «Донор Одеса» всі бажаючі можуть реєструватися на процедуру онлайн через спеціальну форму, але треба відповідати певним критеріям. Які абсолютні та тимчасові протипоказання для донації та як підготуватися – дивіться у сюжеті. Лише вчора ввечері одеські медики заявили про потребу у донорах. І вже за півгодини відгукнулися понад сотні людей. Я вже другий раз здаю кров. Я розумію, чому це важливо. Чому це важливо для кожного з нас, особливо для тих, хто захищає Україну. Я розумію, що це обов'язок кожного, кому зараз це дозволяє і стан його здоров'я. Тому що ми можемо допомогти захисникам України і всім, кому це потрібно. 19-річна Анастасія здає кров вперше. Розповідає, двоє її друзів захищали Азовсталь, потрапили у полон і досі не повернулись додому. Тож вона без вагань відгукнулась на заклик про потребу у донорах для військових. Ну, в основному ця причина була з-за того, що дуже багато зараз ранених воєнних, і їм дійсно це потрібно. Зі мною поки все нормально, мені не треба. Ну, як треба. Ну, можна поділитися. Аби здати кров, для донорів існують певні обмеження у здоров'ї. На жаль, є стани, при яких зовсім не можна бути донором. Це вірусні гепатити Б та С, ВІЛ та СНІД, активний туберкульоз, онкозахворювання, цукровий діабет, висока ступінь короткозорості понад мінус 6 та ще деякі ну, стани, які пов'язані з важкими захворюваннями. Якщо людина не має перерахованих діагнозів, то вона потенційно може здавати кров. Важливо, щоб за два тижні до процедури донор не хворів на застуду та не вживав антибіотиків. А за три доби не приймав будь-які препарати, які впливають на кров. Наприклад, знеболювальні чи аспірин. Також потрібно притримуватися певної дієти. Тобто, якщо ви зареєструвалися у нас на каналі «Донор Одеса», до вас подзвонили наші волонтери та підтвердили, що завтра ваша реєстрація є і ви приходите, ви тоді себе до кінця дня і зранку обмежуєте у алкоголі, звичайно, не їсте жирного, смаженого, копченого, там, яйця, банани, авокадо, горіхи. Є ну, перелік продуктів, які не можна їсти перед донацією, він вказаний… Ну, в мережах він є. Донація займає приблизно півгодини. Отриману кров ділять на фракції, тому один донор рятує два, а іноді навіть три життя. Повторно здавати кров можна не раніше, ніж через 60 днів. За цей термін клітини та плазма, яку віддала людина при здачі, повністю відновлюється. Загалом чоловіки можуть здавати кров п'ять разів на рік. Жінкам через регулярні крововтрати рекомендується ставати донором не більше, ніж чотири рази. Сьомий канал також вирішив не залишатися осторонь, тому прямо зараз я здаю кров. Донором я вперше. Приємно розуміти, що ця кров допоможе врятувати чиї життя. Під час процедури у людини беруть 450 мл крові. Вона може відчувати легке запаморочення через зниження рівня гемоглобіну, що в свою чергу впливає на тиск. Однак зазвичай організм здорової людини легко з цим справляється. Все, справа зроблена, тепер моя кров відправиться на дообстеження. Якщо все буде добре, то вже завтра вона піде у роботу. Якщо ви також хочете стати донором, то підписуйтеся на телеграм-канал донор.одеса і слідкуйте за оголошеннями. Олександра Манохіна, Валентин Мірза, сьомий канал.